Еще раз добрый день, уважаемые друзья. Это Алушта. 1 сентября, 24 год. Мы только что отсняли интересный материал. Кто не смотрел предыдущее видео, советую посмотреть. Ну, после этого. А потом то. Там тоже будет интересно, я бы сказал, даже сказал, уникально. А сегодня смотрим море в Алуште. И счастливых отдыхающих. Правда, уже пол второго дня половина отдыхающих разбежалась на обед. Но ничего. В 11 часов было намного больше народу. И еще есть желающие покататься на бананах, на катерах, на парашютах. Короче, сегодня не 1 сентября, можно сказать, а 32 августа. В общем, такой сегодня будет контент. Море и счастливые отдыхающие. Нет, конечно. Нет. Рыбка, креветки, кукуруза по 100 рублей варю на качан. Приходится поворачиваться, потому что солнце в глаза. Это центральный пляж Волушки. Пойдемте посмотрим, что, что, что творится в профессорском уголке. Время пол второго дня. Вон, пока, поехали кататься такой себе скоростной катер как в Ялте ну и как так как так как пол второго дня самая жара а жара сегодня по ощущениям выше 30 градусов никого нет на набережной все выйдут когда солнышко опустится Алушинская набережная весьма Уютная, так можно сказать, потому что тут много скамеек и много-много сосен. То есть понимаете, какой здесь приятный аромат. Обалдеть. Да, никого нет. Ну ладно, поехали в профессорский уголок. Ну или в рабочий уголок. Посмотрим, что к чему там. Посмотрим на море и на счастливых отдыхающих. Вот тут парапет стал такой широкий. Ух, хоть нормы ГТО на нем сдавай. Ну, по пути еще поснимаю. Очередь за чебуреками. 120, Никс 170. А лучше как бы она дешевле, когда отдыхаешь, что ты жилье подешевле, чем в Ялте. И по питанию она дешевле, чем Ялта. Ну так, Ялта это же как бы курортная столица Крыма. Хотя это выдуманный термин. Никто ей такого. Такого статуса я у вот тебя не приспаивал официально. Сурикова, который ведет автовокзал. А здесь запарки, обеды, ужины. Запоминайте, Горького 40. Очень дешевая и вкусная домашняя кухня. Каждый раз, когда попадаем или живем в Алуште, мы питаемся здесь. А, да, я же рассказывал. Лишний раз повторю, от меня не убудет. И всем советую. Это... А вот самохозяйка. Будет мало людей, вот тебя, да, ну, 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 будем, будем. Здрасте. 
Покормите. Да. Спасибо. Переместился в район, который называется Рабочий уголок. Дальше уже идти не стал. Там не так интересно. А вот начнем отсюда. Это небольшой, но уютный пляж. Называется Черновские камни. Ну, как уютный. Он скорее уже тесный, потому что, видите, места мало для позагорать. Что такое Черновские камни? Это вот такая надвое расколотая скала в море. Вот смотрите. Ну, вот такая себе фото достопримечательность. И с этой скалы вполне себе интересно понырять в море. Да тут не только машины, тут людям негде разойтись. Это еще свободно. Там дальше если идти, там дорога уже. Пробки сама неприятные. Так, Калипсу от него и пойдем обратно к центральному пляжу. Посмотрим на этот пляж Калипсу. Ну, отель Калипсу. То есть буквально он стоит на берегу. Вот в полном смысле слова люди выходят там такой на балкон. И, и вот он на море. Вот он пляж. Заходи, купайся. Ты говорится, не хочу. Лужты самые протяженные пляжи по всем южном берегу Крыма. Считается так. Тут их тьма тьмущая. Причем выбор хороший. От галечных пляжей до мелкогалечных, до вот такого крупного песка, что у нас под, ноги, под ногами. И народу много. Ну, понятно, выходной день сегодня. Но все равно. Туда-сюда. Месяц. Другой и все. Народу тут не будет. Тут все есть дешевые. Передевалки, туалеты, все есть. Молодец, мальчишка. Солнце уходит. Как на зло. Ну хотя бы так видно, да? Сколько людей? Какие они все уже загорелые. А не кое-кто только приехал. Везде эти. Бананы, плюшки, катера и прочие радости. Это пляж Афоры. Вот это следующий. И смотрите, как, какой тут хорошо валяться. Крупный песок в перемешку с галечкой. Тут поприятнее пляж. Именно в профессорском уголке. А почему профессорский уголок, так называемый, ну, район Лушты в 19 веке, здесь были дачи разных профессоров, писателей, ученых, доцентов с кандидатами. Ну и тут было много их дач. Поэтому район назывался профессорский. А после революции все эти дачи национализировали и превратили в рабочий уголок. То есть все эти дачи принимали на отдых рабочих и, наверное, и крестьян. Пойдемте вот к морю. Так оно не особо интересно. Ну, интересно, сколько людей, да? А море посмотреть интереснее будет. Взгляд назад. Вот я советую, собирайтесь в Алушту. Ну да, там хорошо, вот это улица Горького, там жилья полно, но дешевое. Вот прямо сейчас на двух тысяч. Полно, в каждом дворе. Здесь посложнее, в этом районе, и подороже. С 
спросил лежак. Вот эти лежаки 250 на целый день. Да, в Алуште дешевле отдыхать, чем елки. Это понятно. Но это общественный пляж. Ну, как бы ничейный. Ни отеля, никого. Да, сюда заехать. Вот сейчас более-менее ничего. Я оттуда сюда бежал. Реальная пробка была. Вот так это сверху посмотрим. Идти по песку тяжко. Увязаю. Аж дыхание сбивается. Кто еще не был и собирается, поднимайте руки. Пишите комментарии, куда вы собираетесь. А вдруг волушки? Вот знаете, профессорский волок это очень хорошие пляжи. Но здесь дороже проживание. А это Феодора. Вот говорят здесь... Очень демократичные цены. Тут и пехоразовое питание, и море буквально вот оно, через дорогу. То есть справа море, слева вот это Феодора. Вот это их столовая на той стороне. Можно зайти любому желающему. 600 рублей шведская линия. Мы идем по велосипедной дорожке. А что делать? Тротуара-то нету. Вот, видите, деревья растут вместо тротуара. А с этой стороны гостиница Россия. Внизу всякие вкусности. Где он? Стрейчин Галыч. Магазинчики всякие. Пляж. Туристическая база Мир. Она такая. Ну, пляж такой небольшой, да еще со своим тенечком и наверху солярий хорошее место отель русалма ресторанчик там дальше буфет столовая ну типа столовая по домашнему обслуживание цены те же и мы сейчас заходим на так называемую набережную профессорского уголка она отличается он видно вот Плитка такая, такая, такая. И пошла красивая. Ну, узорная. С узором. Вот это начинается набережная профессорского уголка. А хоть одним лоском на море посмотреть. Ну, 250, ну, может быть, 300 за лежак. Где-то 200 есть. Это там, на, наверное на восточной набережной. Там подешевле будет, наверное, лежак. Приятно. <клес> Приятная набережная, особенно вечером, а даже лучше ночью. Все фонарики горят, цветочки везде. море, слева скамеечки можно купить всякие вкусняшечки инжир 150 крупный 200 а в это время этот, этот же инжир э, не возле моря, там где-нибудь в Бутисарае 100 рублей но ну и понятно курортная зона Детская игровая комната, э, детская игровая площадка. Море. С 
стреляем. Ну, зайду на соляре. Тоже ходили тут, тут зимой ходили. Было все закрыто. Теперь ходить не хочу. Здорово. А, тут и посидеть можно. И на море посмотреть. Ух ты. Так там уже доски тут уже того. Не его. Прогибаются. Или я толстый стал. Так вот на солярии лучше всего продувается, лежишь, загораешь и вниз наблюдаешь. Как кто там купается, пищит и радуется жизни. Вы только обратите внимание, вода, вода, вода. Какая она подрачная. В смысле, хорошая. Не молоко, не грязь никакая. Четко. Андрей, все ли это цветут? И тут их просто много. А вот эти лежаки, скорее всего, подороже, они с потрасами. Скорее всего, рублей 400. Я так думаю. Я думаю, верно. Кто ли тут имеется? Вот люди стоят в очереди. Дело в том, что... А, это же... Ну, туалет, я ошибся. Ну, в общем, есть, тут есть все на, на этой набережной, на этих пляжах, на, как называют, коротко, на рабочке. Не рабочий уголок, пока проговоришь про фесовский уголок. Говорят просто рабочка. Это пляж общий, общего пользования тоже. Вкусняшка растет. Кактус такой. Апунция. Эти плоды едят на любителя. А собирать их тем более на любителя, потому что эти красные плоды усеяны, усеяны миллиардами мельчайших колючек. Впиваются, чешутся, зудят по-черному. Нужно очень толстые, наверное, резиновые либо рукавицы. Иначе за зачешетесь. Это хуже, чем персики собирать. Наверху аквапарк, там, 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 на крыше, а внизу это отель, миндальная роща. О, смотри, все эти солярии переоборудовали в кафетерии. Молодцы. Вот красиво, да, так идешь, а по ту сторону сосны растут. А эта вот стена все еще идет миндальной рощи, этот комплекс. Большой он. И главное, вот, главное эти вот сосны. Ну, приятно. Болибо ничего тут, вот прямо здесь на набережной. Вообще бы здорово было. Правда, прохода бы не было, но все равно. Посмотрим сюда. Это место почему-то очень популярное, вот именно здесь. Эти вот вафли, сырные всякие. Ну, в общем, тут постоянно очередь. Красота. Дети радуются, даже не подозревают, что их завтра ждет. А их ждет школа. Вот туалет. 30 рублей, и ты в полном порядке. Как говорится, и ты снова в строю.
Ну что, симпатично здесь. Очень даже. А за буйки заплывать нельзя. Спасатели ругаются. Солнышко заходит и все, и можно уже уходить. Ну, купаться можно, но загорать уже. Вон, нужно выходить на буну и там стоять и там загорать. Можно и внизу загорать, и вверху загорать. Как угодно загорать. А можно просто купаться. А можно таскать какие-то камни. соревнования кто из них понятно кто из них дальше каменки нет ладно на этом будем заканчивать подписывайтесь на наш телеграм канал ссылочка в описании и на ваших экранах а также поддерживайте нас всякими лайками подписками перепостами а мы будем заканчивать на этом у нас все большое спасибо за внимание до свидания